Si est il l'histoire d'un père malgré lui Dans Demain tout commence, Omar Sy campe le rôle de Samuel, un fêtard qui habite dans le sud de la France et dont l'existence va être bouleversée lorsqu'une ancienne compagne, Clémence Poésie, lui apporte un bébé de quelques mois. Avec sa fille, Gloria, le personnage incarné par Omar Sy va quitter la France pour tenter de retrouver la maman, exilée à Londres. Une comédie douce amère réalisée par Hugo Gélin, qui signait alors son deuxième long métrage avec Omar Sy. Si est il une star pour le public mais il se comporte en vrai professionnel sur le plateau, se réjouissait-il au sujet du comédien il est simple, sympa, drôle et humain et il a su prendre Gloria Colston sous son aile en instaurant une relation assez fun avec elle et en la mettant à l'aise. Maintenant il s'adore. Pour cette adaptation de la comédie mexicaine ni repris ni échangé, le cinéaste a choisi un titre symbolique tiré d'une histoire très émouvante. Il s'agit d'une phrase que ma grand-mère a prononcée toute sa vie, confiait-il au sujet de Daniel Delorme. C'était une actrice et une productrice et elle a mené une vie incroyable, continuait le réalisateur, très touché par l'existence de sa grand-mère, malheureusement, elle a traversé une épreuve terrible puisqu'elle a perdu son fils unique. Malgré tout, elle n'a cessé de répéter tous les jours cette phrase de Bachelard, « Demain tout commence ». Si est il donc pour lui rendre hommage qu'il a choisi cette phrase comme titre de son deuxième film ?« J'avais beaucoup d'admiration pour elle ». Une semaine avant le tournage, je lui ai annoncé que le film allait s'intituler « Demain tout commence ». Expliquait encore Hugo Gélin. Hugo Gélin entretenait une relation particulière avec Daniel Delors mais elle était extrêmement émue et elle est décédée deux mois plus tard. Cet hommage compte beaucoup pour moi. Je souhaitais souligner l'importance du moment présent car, même si on a connu des drames terribles, il faut continuer de vivre et d'offrir amour et générosité à nos proches, concluait le réalisateur. Très proche de sa grand-mère, si est-il lui qui avait annoncé la mort de Daniel de Lorme en 2015. En 1999 après le décès de son père, Xavier Gélin, le réalisateur vivait une relation particulière avec la productrice, qui s'est éteinte chez elle entourée de ses proches. Si est avec une grande émotion qui lui avait d'ailleurs rendu hommage sur Twitter avant de lui dire adieu lors d'une cérémonie forte en émotion. <musique>